。之前，原告诉被告返还财产案已经于日前撤诉，现在双方达成共识，调解离婚，条件已经谈好了，双方签字的离婚协议书已经提交给法庭。是都同意离婚，法官，直接签字吧，我们都同意。我提醒一下双方，法庭会根据你们的离婚协议书制作调解书，一旦你们双方在民事调解书的送达回赠上签了字，民事调解书就生效，双方就算离了。好的，我签。郑先生，对不起。我以为你想说谢谢。是，谢谢。谢总那吧。这算离了？离了。那个离婚证，那你们是法庭调解离婚，没有离婚证的姐，快递。嗯，谢谢。娜娜，生日快乐！我和你妈约定了，虽然离婚了，但依然是家人。你们有任何事情，随时都可以找我。爸爸，对不起你。这张卡是一张无限信用卡。爸爸的心意。生日快乐。怎么了，姐？找什么？剪刀。然后我这儿。谢谢。那我没什么。我先说一下，我们今天的签署过程会全程录像。呃，赔偿协议呢，我们全部同意，并且签字，部分赔偿也已经履行了。剩下的朱欣欣女士出具谅解书之后，马上就可以兑现。咱们可以签谅解书了吧？对。
没有笔。哦哦哦，对，稍等，我我去拿一下。我这儿有，我这儿有。啊，那个欣欣，咱们再那个确认一下这个谅解书。你等会儿，我看看。咱们确认一下谅解书。哎呀，不用确认了，这都是欣欣之前确认过的，对吧？呃，不不，咱们得走个流程。这个是确认是不是自己真实意思表达。我先给你试试这笔。我这笔挺好用，挺好使。哪儿买的呢？那个？小潘，咱别耽误时间了，咱就赶紧签了吧。行行行，帮欣欣试试。行，那欣欣写吧。阿姨，来，您您看看，你这这这。哎，周妈妈，你这什么意思呀？嗨，我们钱都给了呀，退给你，不原谅。咱不谅解。干嘛呀？你这么大事你怎么不跟他商量商量？阿姨不说，我都不知道。啊？要不这样，咱们今天就先到这儿。下次再谈，不谈，下次也不谅解。他儿子做那些缺德事儿，哪个当妈能谅解？不是，朱妈妈，您这是何苦呢？这女儿都已经谅解了，欣欣不原谅。她是心疼我，她怕我受苦。欣欣，妈不苦啊、嗯，咱不要她钱。好吗？是，您是不怕苦，可您女儿未必这么想啊。欣欣是愿意谅解乐乐的，对吧？欣欣，欣欣，我不愿意。我签这个谅解书，是因为这笔钱可以帮我家渡过难关。啊，对。这这这也是公平的，你看我们给钱，哎，你们家渡过难关，对吧？一举两得，是什么？还公平，妈，你还帮我们渡过难关。我们家原来没有难关的，我们的难关是你儿子造成的，你的宝贝儿子罪恶万种。我们要去重判。怎么重判？哎，不是重判对你们有什么好处啊？哎，法院判可是赔不了这么多钱的。给多少是多少，我告诉你，你儿子干那些缺德事，我希望他一辈子待在监狱里。哎，楚妈，楚妈，请别走啊！欣欣，你是答应阿姨的。哎，欣欣，你让开！没没，阿姨门门坏了，好像阿姨。今天叫过来签和解书的，现在给我弄这么一出，我要告你，嗯，你今天破坏了我的和解，我要告诉你们。您能告诉我什么呀？你不就想要钱吗？啊，你想要钱，你说话呀，你要多少我给。我可从来没找您要过钱啊。你要过？从来没有。李女士，你说话谨慎一点。我们每一次见面都是全程录像的，我不怕。不是不是，那个林女士，你别冲动，咱们先回去再说。你让开！我告诉你们，我儿子要是被重判，你们俩谁也跑不了。不是。哎，李女士，您的笔都拿了，挺好使的。过来一下。这个姓潘的小助理真是讨厌，今天要不是他拖延时间，我们早签完了。这倒是。他不就是想要钱吗？他是看着我给欣欣那么多，他想多要点儿。没事儿啊。他要想要钱，我可以给他，只要他能把这件事给我促成了。回头你把这些话带给他。那个，李女士啊，这话我不能带，并且我劝您也别这样。为什么？因为有的人吧，就无论你出多少钱，也买不了，他们不卖。嗯
，不卖是吗？那行，咱们就说他问我要过钱，我没给他，他才从中作梗。那这个是非常严重的问题了。那有多严重？坐牢。是我我我先向您承认错误，这事儿都赖我。昨天吧，下班之后，我妈说来律所接我，您知道她开网约车嘛，我就顺道一块儿回去。结果刚一上车，她又接了一单。我说别耽误您挣钱，咱去吧。到那儿一看，谁叫的车？朱欣欣他妈。欣欣他妈上车一看我在，就问：“哎呦，我说那个小潘那个背了那案子怎么样了？”什么时候开庭啊？什么时候判的？能判多少年呀、啊？啊，那个他们家里还还找我说给钱能私了，我这给多少钱也私了不了，给我闺女气成那样。他就问我这个，我我是我我我这人嘴也不严，我就把那个欣欣想私了签谅解书那事儿就跟跟他说了，说那个欣欣说看您天天干活挺辛苦的，想贴补家用，他妈当时就窜了，说这这哪行去啊,啊？这怎么也不问我？我说那那这个都得听人当事人的意愿啊，他说那我还是当事人他妈呢啊，这我有知情权，那是什么时候签谅解书我得去，我就把今儿签谅解书的事儿就告诉他了，这这这这事儿是这钱不对万不对都都都是我的问题，我不该这么着，您原谅吧，就你能说，下不为例，大不为例。背了他们家不是什么正人君子，把这个摄像头安你们家门口。哎，用得着这么谨慎吗？咱们主任不都说了吗？深圳不怕影子斜。如果万一呢？谢老师。欣欣他妈回来跟我说啊，那钱他拿了也没放下，得亏你跟他说了。我就这么跟你说，他们花再多钱也没用。现在检察院已经以虐待罪提起公诉了，就看法院怎么判。该自食恶果。哎，那他那培训班也得罚款取缔吧？这负责人不也得进去蹲几天？不然还得有女孩受害。早关了，不仅关了，还罚了不少钱。我说呢，这儿呢。哎，来，快来！呀、嗯，吃的呢，挺多呀。得改口了吧？我们左绿，左绿是<笑>左绿，我们上个那职业证吧。当然可以，开个眼。好嘞。这以后，左绿是不是就能带我们了？<笑>带着我、啊，左绿。我也带我去啊，带我们。真养真养真养真。是我哈，里面的这个。<笑>你们几个不都有指导老师吗？<笑>你没有啊？你真是，杜律让我跟着左纳。杜律，行，德行，德行。哎、你们几个。有客户告诉我啊，我替你们接。对，我我用我我用你我。互相帮忙。对对对，来来来，来来高兴啊！咱们给给姐倒上，咱们敬你啊！恭喜恭喜恭喜左绿，左绿，恭喜左绿！来来来来来，再创佳绩。嗯嗯，不胜酒力。我用三哥，真客气。哎，那个我们这儿聊天呢，不听不用，谢谢。我我也是来聊天的。我刚才路过，我听那意思，各位好像是律师是吧？啊，我正好有个事儿想咨询一下。啊，怎么了？哎，我们家的事儿，我姐老公出轨，小三儿找上门来了，给我姐三十万，让他俩离婚。离开渣男还还白捡三十万，多棒啊！这事可不吗？哎，我姐，我操，我姐也这么想的，收了，收了三十万离了。然后小三儿上你那儿去找你姐要三十万，你姐也经历过。哎，你这人讨厌。他要钱的理由是什么？这收完之后离了之后，渣男又又找一个，他俩也没成。那你说这钱应该给他吗？那这当然是不能了。对呀、啊，我我也说我们全家都不同意，凭什么给他呀？那啊，说好了给我们三十万，然后把老公让给你，让了离了，那你自己把持不住，又出轨了，你你找我们要什么钱啊？他可能是觉得自己买东西呢，买不合适还能退。这都急手了还退？哎，别别听他胡说、啊，他有病。那个法院怎么判的呀？法院判说我们得还啊
，不是你们律师是谁啊？我没找律师啊，我姐姐觉着自己占理。什么时候判的？反正判决书是到家一周了。你你抓紧时间啊，哥，这个上诉期挺短的，要是过了上诉期，一审判决生效了，你改不了了就。可不，啊，哥们哥们，你到我们这边给我们唱一首吧。忙着呢。整一会儿吧，来来来，拿拿我这碗喝吧，来来来，喝他吧，好。他有特别特别特别着急的事儿，他到底什么时候回来呀、啊？哎，这样，要不您给他打个电话？哎，我打过了。这这得找易律师。哎、哦，找易律师，那您跟我来。好好好，这这我们领导。哎，好，那个，潘潘。哎，那个找易律师的，接待一下、啊哦。哦，我知道，知道。易律跟我说来着。哎，你好。那个，要不您先把您这具体这事儿先跟我沟通沟通。哎呀，我还是等他回来吧。啊，行行，好好好。那个，那咱那个会客室，好吧？哎，您跟我上这儿，您先歇会儿。好，哎。你们一审之所以败诉，是因为对方和你姐一直都是口头协商的。对方主张的这三十万，是赠与合同纠纷，就是说对方认为这三十万是赠给你姐的，赠与的目的是让你姐离婚。而民法典规定禁止买卖婚姻，禁止借婚姻索要财物。那我姐这个算爱情买卖了？对方是认为你姐姐是收了这三十万之后才离婚的。啊？那就是我姐收了三十万，然后把那个渣男老公给卖给对方了，就是。如果是这种方式的话，其实是不太提倡的。所以一审法庭会认定。你姐姐应该把这三十万归还，那我姐卖给渣男违法了。现在，这个就不是赠与合同关系。你们上诉的时候一定要强调一个事实，就是你姐和你姐夫，前夫，渣男前夫，啊，你姐和你前夫不是我前夫，我前姐夫，你姐和你前姐夫，渣男前姐夫，你姐和你渣男前姐夫，你。你姐，男方和原告存在不正当的男女关系。嗯，呃，原告之所以给你这你姐这三十万，是为了让我姐离婚。不是，你姐没有要求男方给这些钱作为离婚条件。如果你姐要求了，原告方小三儿，啊，小小三儿，就会说你姐是借婚姻索要财物。哦。哎，那小三儿真是这么说的。他说我姐是索要了三十万，要不然不离婚。那我姐凭什么一分钱不要离婚啊？养孩子不花钱啊？所以我们才要在上诉状中强调，这三十万是你姐要求男方给孩子的抚养费。哦，如果这三十万是给孩子的抚养费，不是给我姐的钱，就没事了。嗯，哎，但有个问题，就是是小三儿给的我姐钱，也是小三儿跟我姐聊的这个事儿。嗯，你昨天跟我们说，小三儿是上门逼你姐离婚的，是吗？那不止一次，孩子还在家呢，那怕孩子受伤，肯定得跟人聊。这个案情，要不您先跟我沟通沟通。哦哦哦。问问易律师到哪儿了？哦，那个易律师今儿出庭了，可能还得一会儿。得一会儿啊？你问问他什么时候结束？行，就是他可能不太方便看手机。没事，我我我我跟他再说一声啊。
，那等于说就是，你姐被迫同意小三儿替你那个渣男前姐夫谈这个离婚补偿。小三儿给你姐钱，是替你前姐夫给的，所以就说明小三儿是心甘情愿把钱借给你前姐夫。那么要还钱，也应该是你前姐夫还，而不是你姐还。你们有点有点专业了，这好像好像好像不用还了。哎，上诉的时候要强调一点，就是原告插足你姐的婚姻，并且逼迫你姐离婚，就是你昨天跟我们说的小三儿那些恶劣行为。所以一审的这个判决助长了小三儿插足婚姻家庭，给社会带来了不良的风气。上架是吧？我明白了，那我就这么弄，我明白了，明白了。哦，太感谢二位了。我我给老师们唱首歌吧。啊，不不，我我没没来及呢。你这样，那个以后再去那个大排档，我免费给大家唱歌，包括你们的朋友来了就都免费唱，只要提提这个荣科就免费。谢谢谢谢。那你姐姐二婶还打算自己打吗？那我肯定不能让我姐自己打呀，我姐嘴皮子不利索，那我肯定亲自上阵给她打呀。我帮他打呀！啊，那个，咱们应该收咨咨询费是吧？我们不是为了钱，呃，像你们没有上过法庭，也没有上庭经验，但我们呢是专业的人。咱都说了，我有理呀，那我有理我怕啥？有理走遍天下都不怕的。那二审终审，肯定没问题。我要是败诉了，我就把那个渣男前姐夫发网上去，网友骂死他。哎，那个大排档，免费免费唱。哎，把把这书拿一下，谢谢啊，谢谢啊。大排档，嗯，还送吗？白扯。多纳，这厉害呀！刚拿到证就有客户了。哦，咨询呢？那个，这咨询费得打到律所的账户上，否则算违规啊。是义务的。啊？昨天就聊到半夜，今天又聊一上午。这咨询可是个技术活啊，这讲不明白，人家不信任咱们。讲太明白了吧？人家觉得自己还行，不需要找律师了。人家提咨询费了，但是我没要。为什么呀？觉得自己不配。因为自己在大排档卖唱，他姐现在还躺医院里呢。你跟他说咨询费，有点张不开嘴。哎，那个潘潘是不是上午也有一个重要客户啊？小姐。您是怕潘潘也张不开嘴？您这一个个的不当家，不知柴米贵。那，林总，要不我我我给您点点吃的，干喝水也不是事儿。饿吧你？我我不好。饿。哎，你再帮我问问，我看他走到哪儿了。行行行行，他他应该往回走了。我我我看看啊，我实在不行，我跟您定位一下。你真不吃啊？我不饿啊。啊，行行。哎哎，不好意思，玉芳，都还没吃饭呢吧？玉芳，这个事儿你必须得帮我。呃，什么事儿啊？行，你去吃饭。我先去，哎，好，您忙您的。坐。今天中午吃那个菜。可不，你都吃完回来了，还有饭吗？是午休了。给，给你带了。那你逗，男的都能逗你了，但他有孝心。哎，放黄我啊！哎，错错错，什么案子？不知道呢，一句都不跟我说啊。老师回来给我轰出来了，性侵案。真假的，赌不赌吧？没法赌啊！要是性侵案，易律师根本就不接
不接，咱也不知道是什么案子呀。那这样，那就赌接还是不接？不会是令人心动的代理费？什么费也没用，杜律师都不可能接。他那么爱接活，只要是性侵案，全推掉。嗯，嗯，让你左娜姐教教你。因为什么呀？因为啥呀？因为有坑。什么坑？掉进去就是坐牢的坑。那那那谁谁谁谁能掉下去、啊？年轻律师，实习律师，没什么经验，又一腔孤勇，还特别把别人事儿当事儿的律师。他说谁呢、啊？嗯，听见没有啊？一腔孤勇，往心里去。这样子，你还是找别人吧。一帆，我就找你。林月，你自己也是学法律的。一帆，你不了解我老公，真的不可能，他不可能干出来这种事情的。是谁都不可能是他。我们家上有老，下有小，全家人就靠着他一个人呢。我说什么来着啊？这肯定就是被易律师给拒了。啊，我想起他是谁了，易律师那老同学。真的是。你见过？你也见过呀。上回咱公益活动完事儿去吃饭，碰见两口子，挺恩爱的。想起了没有？带着一家子。这这这这这个儿挺高的那个哦。哎，她老公看着还行啊，挺好的。她就是这种这种老公，能给老婆哄的，死心塌地的，要不能能哭出来求你的事啊？他爸妈年纪大了，到现在我都没敢跟他爸妈说这事儿。你说这事让我怎么开口？怎么说呢？你先别哭。我先告诉你，我为什么不能接？咱们俩是老同学了，我就实话实说。一般像这种案子，警察如果没有点真凭实据的话，是不会拘留的。那你能不能帮我问问，为什么呀？这,这都是怎么回事？就留下一张拘留通知书，什么话都没说。行行行，我我帮你去试着办一下举报候审，但是不一定能成功。还有，我必须要告诉你，强奸是重罪，起刑三年。一凡真的不可能，你不了解我老公，不他的女孩多了去了，他怎么可能强迫呢？再说了，他身体也不是很好。
道来了吗？没有，我我不吃早点，我做那个轻断食。哦，行了，嚯，您来这么早，来进去吧，进去吧。哎，怎么样啊？哦，那个我们昨儿刚申请确保候审，人说七日之内给答复。警察那边怎么说？人家说案子还在侦查阶段，所以只能告诉我们是谁报的案。谁呢？徐庆。徐庆啊，男的女的？是安小云的未婚夫。安小云？啊，那个绿茶呀，我跟你说，她总是缠着我老公，还让我老公教她学游泳呢。你是怎么知道的？我老公那天发了朋友圈，他就在底下留言说：“啊，我也想学游泳了。”我跟你说，我我有他微信，我专门加的他。这个绿茶，来来进去。哎，哎，您坐那儿。坐。哎，我就佩服这种家属啊！我还以为你要说同情呢，还是先同情一下潘潘吧。他这个才刚开始，还没移送检察院呢。哎哎哎，话呀，别说那么早。万一要是找着无罪证据，那就不用移送了。哎，你先别说别的，谁跟我打赌说易律师不会接来着？啊，你是不是该请客吃饭了？不是，我当时是怎么想的呀？就是咱就说，确实是没对对，输了就别找那么多借口，好不好？吃不吃？吃吃吃吃。哎呀，蒙哥要破费了。那你想一想，有没有可能能找出来一些证据？比如说。图片啊，聊天记录啊，这类的，能够证明安小云是自愿和你老公发生关系的。图片、聊天记录啊，手机和电脑都被警察收走了，家里面就有这个 iPad， 这个 iPad 前段时间坏了，我刚刚才修好。那我估计也翻不出什么东西来。如果这里面有线索的话，警方应该已经拿走了。我还没来得及看。也许有线索呢，我之前也偷偷去他们公司查过岗。我觉得没有什么过分呢。但是，但是我觉得，这就恰恰说明了安小云是有心机的。你想想看啊，我老公是她的上司，她不给我老公留下任何把柄。但是我知道，我知道是她主动勾引我老公的。他们俩天天在单位。动不动他就跑到我老公办公室去，有事没事他都去，那也有可能是工作。他们俩是上下级的关系。哦，对了，有一次我去我老公单位，我看见他，他看我的那个眼神啊，特别的躲闪，一看就是有事儿呢。这恐怕也做不了证据吧？嗯。林女士，我打断一下吧。哎，哎，我看您这个老公这个微信好像。他认识徐庆，然后您看，在这一天还给徐庆转了两笔钱，每笔十万，一共转了二十万，您有印象吗？这个转账记录我之前还没有发现啊。嗯。哎，但是他为什么给徐庆转这么多钱呢？这个这个，您回忆回忆。有一次啊，他问我要四十万，说是借给别人，哦，说是一个大客户，啊，对，然后后来我只给他了二十万，那就对上了，您老公可能就是给他转的钱，你说要是那那干吗？这是徐庆和安小云一块儿，这是敲诈勒索，他们在敲诈我老公。我觉得咱们得去找徐庆。我们不能问，因为徐庆是被害人提供的证人，我们现阶段不能跟他取证，风险太大了。对，我们把这个聊天记录拿给警察看。人已经被拘留了，说明警方已经掌握了详实的证据。而且这个聊天记录并不能证明你老公是无罪的。你看，比如说这句“我没有把持住自己”，这有可能说是你老公是主动的。我没有把持住自己，这就刚好说明了是安小云主动的。我老公没有定力，他没有把持住自己而已。
那你看这句，他说不愿意，在这之后，你老公并没有否认。这个安小云，安小云，她好不容易找到了接盘的了，然后她肯定会求我老公，求我老公帮她一起撒谎呀，我老公就答应了。那个林女士，那那您老公为什么就愿意帮她撒谎呢？你们不了解我老公这个人。他特别善良，而且他好说话，他特别容易站到别人的立场。你想一个小姑娘求他，你想那么大个事儿，他看、嗯、就就选择就自己扛了。哦，那您这个，您爱人有点法律意识太淡薄了，因为这种东西您看一旦落在实处，对吧？你不能说因为好说话，他说那个你配合我，就说是那个啊，我不愿意是你非要强奸我，这不就成犯罪了？不是你你你你。你你什么叫强奸啊？我老公这叫心地善良，他是替那个女孩着想，你知道吗？林月，林月，林月，林月，你你先冷静，冷静，冷静，冷静。我们这也是推理和分析，主要我们一点线索都没有啊。那我，那我们一起去找线索呀，我们一起去找线索，好不好？你就记住，不管林月怎么说，你都不要轻易去取证，不能见被害人和被害人提供的证人。还有啊，从现在开始，咱们和林月每一次见面，也要录音。行。不要吧，老师，我是觉得，这个案子，他这案情吧，太扑朔迷离了，全是疑点。你说那个事发的那个酒店，咱也去了。如果说林月这老公他真强奸了这个安小云的话，那按理说安小云就应该呼救。咱也问了那酒店的工作人员了，他们说没有。可是呢，你要说他没强奸这安小云，那为什么人家那未婚夫一吓唬他说要四十万，他就转给人二十万，还是心里有鬼？要不是因为林月是我老同学，我根本就不可能接这种性侵案。这种案子取证太难，就算我们能证明。他们俩有长期情侣关系，那之前同意，之后不同意也是不同意。嗯。而且现在咱也不知道警察那边掌握了什么证据。您说我要是……快给我打住！你别跟那电影、电视里面那些假律师学，动不动就去取证。现在这个案件还在侦查阶段，得等移交检察院，我们才可以阅卷。阅卷之前，我们掌握的信息太少，所以啊。切记轻举妄动。得嘞，我明白，您放心吧，老师，我会保护好我自己的。咱这是往哪儿开呢？你说呢？还能开我们家去啊？<咳>那我可准备大声呼救了。嘿，不经你同意，我还不能轻易触碰你的身体部位。嘿嘿，还别说，给毅力当学生还真长知识啊。找到证据。哎，林女士，那个我录个音，您不介意吧？哎，你录。你看啊，这个是我老公他同事给我的，你们看。嗯。看，这个是他们团建，在吃饭喝酒。你看看这个女的，她是主动趴到我老公身上的。嗯。那她可以说是喝多了。所以当众趴在你老公身上，喝多了，当着这么多人的面喝多了就趴到我老公身上，对呀、啊，就是因为喝多了他才会当众趴在你老公身上啊。我是说对方律师会这么说。那我老公也喝多了，那你老公就要为他酒后的行为付出代价。你看，这是视频，你看见没？这个女的是高高兴兴搀着我老公一起进的酒店，你看这就说明她是自愿的，她是乐意的。嗯，就算她是高高兴兴的跟你老公一起走进的酒店
，也不能证明他就是自愿的、乐意的。更何况这个酒店房间是项目的长包房间，也有可能他跟你老公是进去看项目资料的。他就是敲诈勒索，就是敲诈我老公的，他就想要钱。那个林林林女士，林女士是是这样的，我们是愿意相信您的，但是您也得拿出相应的证据来。您有什么证据能证明，就是这个女的她就是想要您老公的钱，就是想敲诈他，有吗？证据。列车到站以后，小时候的风在吹过，回忆最单纯的快乐，最熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字，无名的人啊往前吧，带着你的梦。